ನಮಸ್ತೆ ನಿತ್ಯ ಸಂಜೀವಿನಿ ವಿಶೇಷ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ವರ್ವ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಬಂಜತನ ಮತ್ತು ಐವಿಎಫ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂಜತನ ದಿನೇ ದಿನ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಐವಿಎಫ್ ಒಂದೇನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂಜತನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮಿಲನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನು ಸದಾಶಿವ್ ಬಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೇಡಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಧನ್ಯವಾದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಬಂಜತನ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಜನರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಬರೀ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೌದಾ ಮೇಡಮ್ ಇದು ಬಂಜತನ ಬರೀ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಮಸ್ಯೆನ ಅಥವಾ ಪುರುಷರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅದು ಸುಳ್ಳು ಬರೀ ಮಹಿಳೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮದು ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜ ಹಂಗಾಗಿ ಹೆಂಗಸರ ಮೇಲೆ ಹೊಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂಡ್ ಸಹಜವಾಗಿ ಕೂಡ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಮಗು ಹೆರೋದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಾದ್ರಿಂದ ಅವರಲ್ಲೇ ತೊಂದರೆ ಅಂತ ಎಲ್ರು ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು ಬಟ್ ಹಾಗಲ್ಲ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಶೇಕಡ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇರತ್ತೆ ಇನ್ನ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಶೇಕಡ ಗಂಡ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇವ್ರ ಇವ್ರಿಬ್ರಲ್ಲೂ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಮೇಡಮ್ ಬಂಜತನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಬಂಜೆತನ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮದ್ವೆ ಆಗಿ ಮಗು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶುರು ಮಾಡಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅವ್ರಾಗ ಅವರೇ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಂಜೆತನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಮೊದಲ ಮಗು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಗರ್ಭ ಧರಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಬಂಜೆತನ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಕಾಡಬಹುದಾ ಮೇಡಮ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಆಗ್ಲೇಬಹುದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಮಕ್ಳು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡೋದೇ ಮೂವತ್ತು ದಾಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮಗು ಆಗಿರತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಗು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏಜ್ ಥರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಹತ್ತತ್ರ ಮುಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಮೀರಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕೌಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಂಗಾಗಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಬಂದಿರಬಹುದು ಒಂದು ಮಗು ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದೋ ಎರಡೋ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದಾಗದೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಇವೆಲ್ಲ ಆದಾಗ ಕೆಲವು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಗರ್ಭ ಸಂಚಿ ಪದರ ಹಾಳಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಗರ್ಭ ನಾಳ ಫಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂಡ್ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ರು ದಪ್ಪ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಶುಗರ್ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಬಿ ಪಿ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲೇ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರೀಸನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೇಸಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಐ ವಿ ಎಫ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಓಕೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಬಯಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ಯಾವುದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಬಂಜತನ ನಮಗೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡೈಕ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಗೆ ಹೋಗೋದು ಕಾಮನ್ ಅಂಡ್ ಅಗತ್ಯ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೀ ಕನ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವ್ರ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಹೋದ್ರು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ 
ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ತಿಂಗಳಾ ತಿಂಗಳ ಅವ್ರು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಆದಾಗ ಒಂದ್ ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಪೀಕ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಟು ಥರ್ಟಿ ಇಯರ್ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಥರ್ಟಿ ದಾಟಿದ್ರೆ ಅದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಥರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮೀರಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ ಹುಳುಕು ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ ನೀವೇ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಮೂವತ್ತೈದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಾದಾಗ ಬುದ್ಧಿಮಂದ ಮಕ್ಕಳು ಕಂಜನೈಟಲ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಓಕೆ ನೀವು ಋತುಚಕ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಬಂಜತನದ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಅದು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಜ ನಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದು ಕೆಲವು ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಋತುಚಕ್ರ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಟು ಥರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ಸೊ ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಆಚೆ ಈಚೆ ಆಗುವುದು ಸಹಜ ಏನು ತೊಂದರೆ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಬಹಳ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರ್ತಿರತ್ತೆ ಬರೀ ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ ಪೀರಿಯಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಇರಬಹುದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಪೀರಿಯಡ್ ಬೇಗ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೀಮೆಚೂರ್ ಒವೇರಿಯನ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಮೂವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪೀರಿಯಡ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ನ ನೋಡೋದು ಬೆಟರ್ ಅಥವಾ ಕೆಲವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಆಗೇ ಬರುತ್ತೆ ಪೀರಿಯಡ್ ಎರಡು ಮೂರ್ ತಿಂಗಳು ಆದ್ರೂ ಪೀರಿಯಡ್ ಬರಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪೀರಿಯಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಂತಹದ್ದು ನಾವು ಪಿ ಸಿ ಓ ಡಿ ಅನ್ನೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ದಲೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಈಚೆ ಇದ್ದಾಗ ಬಂಜೆತನ ಇರಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವು ಕೂಡ ಬಂಜೆತನದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲ ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಗೀತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೀತಾ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ ಗೀತಾ ಅವರ ಮನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ವಯಸ್ಸು ಸಣ್ಣದಿದೆ ಆದ್ರೆ ಪಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತೆ ಈ ಪಿ ಸಿ ಓ ಡಿ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಶುಗರು ಬಿ ಪಿ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಶುಗರು ಬರೀ ಡಯಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಿವಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ದಿನ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ಮೈಲ್ಡ್ ಪಿ ಸಿ ಓ ಡಿ ಇದ್ದವರು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇನ್ನ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರೆ ಕೊಟ್ರೆ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇನ್ನ ತುಂಬಾ ಸಿವಿಯರ್ ಇರೋರಿಗೆ ಐ ವಿ ಎಫ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಐ ವಿ ಎಫ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ತನಕ ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೂವತ್ ಮೂವತ್ತೈದು ಆಗ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿರಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದು ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಪಿ ಸಿ ಓ ಡಿ ಒಂದೇ ತೊಂದರೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬೇರೆದು ಏನಾದರೂ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನ್ದು ವೀರ್ಯಾಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು
ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ನಾವು ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಡಿಸ್ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಅವರಲ್ಲೂ ವೀರ್ಯಾಣು ಉತ್ಪತ್ತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೌಂಟ್ ಮೊಟಿಲಿಟಿ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ತೊಂದರೆಗಳಿರಬಹುದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಯಂಗರ್ ಜನರೇಷನ್ ನ ಕೂಡ ಕಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇದನ್ನ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ಕೋಣೋದು ಐ ವಿ ಎಫ್ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸುತ್ತಾಡಿ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತು ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಡಾಕ್ಟರು ಆಯುರ್ವೇದ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ನೋಡದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಹೋಗೋಣ ಐ ವಿ ಎಫ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಗು ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕಲ್ಪನೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಇಬ್ರ ಈಗ ಹೆಂಗಸರು ಮೂವತ್ತೈದು ದಾಟಿದ್ರು ಗಂಡಸರು ನಲ್ವತ್ತು ದಾಟಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಿ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂಡಾಶಯದಲ್ಲಿರೋ ಮೊಟ್ಟೆ ಅಂಡ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ವೀರ್ಯಾಣು ಇಂದಾನೇ ಭ್ರೂಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ದೇ ಇರೋದನ್ನ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ ಬರಲ್ಲ ರೈತ ಹೇಗೆ ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಗಿಡ ಆಗಿ ಮರ ಆಗತ್ತೋ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲೂ ಮೊಟ್ಟೆ ವೀರ್ಯಾಣು ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ದೊರಕುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಐ ವಿ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಲೆಸ್ ದನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹೆಂಗಸರು ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಏಜು ಅಂದ್ರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಐ ವಿ ಎಫ್ ಸೈಕಲ್ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐ ವಿ ಎಫ್ ಸೈಕಲ್ ಬೇಕಾಗ್ಬಹುದು ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಆಗತ್ತೆ ಟೈಮ್ ತುಂಬಾ ಹಿಡಿಯತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಪರ್ ಸೈಕಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಬರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಓಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯುವಕ ಯುವತಿಗೆ ಅಥವಾ ಮದುವೆ ಆಗೋರಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಆಸೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮಗುವನ್ನ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಟ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಜೆತನ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಜನರನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಿಂದ ದೂರ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಬೆಟರ್ ದನ್ ಕ್ಯೂರ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಜೆತನ ಬರದೇ ಇರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದಾ ಆತರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರಣ ನಾವು ತಿಂತ ಇರೋ ಆಹಾರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಾವು ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಾವು ತಿಂತ ಇರೋ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲದೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದ ಒಳಗಿದ್ರೂ ಅಂಡಾಶಯದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಈಗ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಡೆಂಟರಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೈ ಕ್ಯಾಲ್ರಿ ಡಯಟ್ ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಡೆಸ್ಕ್ ಜಾಬ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಹಂಗಾಗಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಶುಗರ್ ಬಿ ಪಿ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಗಂಡಸರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ದಪ್ಪ ಆದಾಗ ವೀರ್ಯಾಣು ತೊಂದರೆಗಳು ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಇಬ್ರೂ ಹೆಲ್ದಿ ಡಯಟ್ ಹೆಲ್ದಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದಿನ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿಗೆ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಬಂಜೆತನದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾತನಾಡಿದ್ರಿ ಈ ಬಂಜೆತನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಐ ವಿ ಎಫ್ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮ
ಈ ಬಂಜೆತನಕ್ಕೆ ಇದೊಂದೇ ದಾರಿನ ಏನಿದು ಐ ವಿ ಎಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬಹುದಾ ಅಂತ ಬಂಜೆತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರು ತರಹದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿದೆ ಐ ವಿ ಎಫ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಪಲ್ ಬಂದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ವೈಫ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಗಂಡನ್ನ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಗರ್ಭ ಸಂಚಿ ಪದರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಗರ್ಭ ಸಂಚಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆಗಳಿದೆಯಾ ಆಮೇಲೆ ಈ ಫ್ಯಾಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆಯಾ ಓಪನ್ ಇದೆಯಾ ಅಂಡಾಶಯದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾವ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇದೆಯಾ ಏನಾದರೂ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಗಳಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಗಂಡನ ವೀರ್ಯಾಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಗಂಡಸರಿಗೆ ವೀರ್ಯಾಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೌಂಟ್ ಮೊಟಿಲಿಟಿ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಬಂದ್ರೂ ಅವರಿಗೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬೀಜದ್ದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಗಂಡಸರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಯೂರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅವರು ಅವರನ್ನ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ಲಾಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಇಶ್ಯೂ ಈಗ ಪಿ ಸಿ ಓ ಡಿ ಇದೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇದೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಪೀರಿಯಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಐದು ದಿನ ಮಾತ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಬೆಳೆಯೋ ಥರ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಯಾವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಟೈಮ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ಲಾಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನವ್ರು ಇರಬೇಕು ಬೇರೆ ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆಗಳು ಇರಬಾರ್ದು ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಐ ಯು ಐ ಅಂದರೆ ಕೃತಕ ವೀರ್ಯ ಧಾರಣೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ ಇರೋ ತೊಂದರೆಗಳು ಅಥವಾ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೀಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಐದು ದಿನ ಮಾತ್ರೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋ ಟೈಮಿಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ನ್ಯಾಚುರಲ್ಲಾಗೆ ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಗಂಡ ಸೆಂಟರಿಗೆ ಬಂದು ವೀರ್ಯಾಣು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದರದ್ದು ಸ್ಪಾಮ್ ಬಲಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೊಟಿಲಿಟಿನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೌಂಟ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಗರ್ಭ ಸಂಚಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಐ ಯು ಐ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರದ್ದು ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋದು ಐ ವಿ ಎಫ್ ಇದು ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಟ್ಯೂಬ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅಂಡಾಶಯದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಕೌಂಟ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಹೆಂಗಸರ ಏಜು ಮೂವತ್ತೈದು ಹತ್ತತ್ರ ಹೋಗಿದೆ ಅಥವಾ ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ ವೀರ್ಯಾಣು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಇಂಥ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಾಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟ್ರೈ ಐ ಯು ಐ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಫೇಲ್ ಆದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಸರು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ ಗಂಡಂದು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಂದಾಗ ಮೊಟ್ಟೆ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ದಿನ ಡೈಲಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತೊ ತೊಗೋತಾರೆ ಹೆಂಗಸರು ಆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗಳು ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ನೀಡಲ
ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆಗಳಿಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟೆ ಕೌಂಟ್ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹತ್ತು ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ರೀಚ್ ಆಗಬಹುದು ಆದರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ವೀರ್ಯಾಣು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎರಡರದ್ದು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಗರ್ಭಸಂಚಿ ಒಳಗೆ ಪದರ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಂಥದೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟು ಹತ್ತತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮಿನಿಮಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವು ಕೂಡ ಬಂಜೆತನದಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಐ ವಿ ಎಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪಡಿಬಹುದಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೂಲಕ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ದೂರವಾಣಿ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಇದಾಗಿತ್ತು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ನೆನ್ಪಿರಲಿ ನೀವು ಸಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ 